வாழைத்தண்டு சமையல் செய்ய எல்லாருமே கொஞ்சம் யோசிப்போம் ஏன்னா அது வந்து கட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணவே டைம் எடுக்கும்னு நினைப்போம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு அது இப்போ ஈஸியாக கட் பண்ணணுன்றதை காட்டுறேன் சைடில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரிங் ரிங்காக நம்ம கட் பண்ணணும் ரிங்காக கட் பண்ணும்போது அந்த நாரை அப்படியே தனியாக ரிமூவ் ஆகி வந்துடும் இப்போ எப்படி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் அந்த நாரை ஒரு கத்தி சாஜோடு இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்ல ஈஸியாக நார் வந்துடும் இப்போ நான் எடுத்திருக்க இந்த வாழைத்தண்டு கொஞ்சம் பிஞ்சு தான் இதே நீங்கள் கொஞ்சம் முத்தலான வாழைத்தண்டாக வாங்கிட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல அப்பயும் நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் இதே மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த நார் ரிமூவ் ஆகி வந்துடும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஸ்டேஜிலே நாரை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் கியூபாக கட் பண்ண பிறகு நாரே இருக்காது நீங்கள் பாருங்கள் இது ரொம்ப டைம் சேவிங் கூட ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வாழைத்தண்டை வெட்டி எடுத்துடலாம் வாழைத்தண்டு ஸோ குட் ஃபார் ஹெல்த்து நம்ம கிட்னிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது வாரத்துக்கு ரெண்டு முறையாவது செஞ்சு நம்ம சாப்பிடணும் அது கூட்டாகவும் நம்ம சாப்பிடலாம் இல்லை சாதாரணமாக ஒரு சாலடாகவும் நம்ம தாளித்து சாப்பிடலாம் ஸோ வாழைத்தண்டை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸி ஃபார் குக்கிங் ஸோ இப்போ நான் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி நார் எடுத்துட்டேன் இப்போ கியூப் கியூபாக கட் பண்ணுறேன் கியூபாக நான் கட் பண்ணும்போதே பாருங்கள் எந்த நாரும் அங்கே வரலை ஸோ ஈஸியாக எல்லாத்தையும் நம்ம கியூபாக கட் பண்ணி நம்மளோட கூட்டுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கியூபாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கரில் போட்டு கூட வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் சின்ன சின்ன கியூப்ஸாகவும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட் பண்ண பிறகு பாருங்கள் எடுத்து காட்டுறேன் நாரே இதில் பாருங்கள் எல்லா கியூப்ஸும் தனித்தனியாக நல்லா அழகாக வந்திருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி மெத்தட் டு ப்ரிப்பேர் அ வாழைத்தண்டு டிஷ்ஷு இப்போ தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்ப்போம் வாழைத்தண்டு வெட்டி வச்சுருக்கேன் துவரம் பருப்பு இல்லைனா கடலை பருப்பு வீட்டில் எல்லாருக்கும் எப்படி தேவைப்படுமோ அப்படி எடுத்துக்கலாம் பூண்டு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து குக்கரில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ அதை தாளிக்க போகிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் நான் வந்து உளுந்து போட போகிறேன் உளுந்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் சீரகமும் போட போகிறேன் சீரகம் சேர்த்தா அந்த கூட்டுக்கு நல்ல ருசியாக இருக்கும் வாசனையாக ருசியாக இருக்கும் சீரகம் செரிமானத்துக்கும் நல்லது அதுக்கப்புறமா கடுகு சேர்க்க போகிறேன் கடுகு பொறிஞ்சு வந்த பிறகு கருவேப்பில பெருங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து தாளித்த பிறகு இதை இப்போது வேக வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கிற அந்த வாழைத்தண்டு கூட்டில் சேர்க்க போகிறேன் இந்த கூட்டு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் வாழைத்தண்டை இந்த மாதிரி ஈஸியாக கட் பண்ணி நிமிஷமாக இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் சுவையான வாழைத்தண்டு கூட்டு ரெடி இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கும் நீங்கள் ஐடியா சொல்லுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்